so majority of you guys choose for explanation okay so it's good that you guys are curious and willing to learn about the reason behind the scene so i'm, I'm just going to inform you guys that each hotel have a different sop masing-masing ada peraturan masing-masing yang diorang tetapkan untuk staff so uh, this is based on my experience i just said it based on my experience tiga kali pergi internship tiga hotel berbeza so this is what i can conclude based on my experience okay uh, this term you guys need to know which uh, hotelier kita pakai perkataan guest guest dengan customer is the same word it's just that the guest ni more respectful lah for us to you guys uh, something else. when you first check in bilik you supposed to check the surrounding of the bilik first ok so apa benda yang you guys kena check sepatutnya you guys kena check katil katil bersih ke tak kemas ke tak ada kotoran ke tak dekat uh, atas bed sheet bed sheet lah especially you guys just angkat macam tu and then just tengok ada kotoran ke tak and then second you kena check dekat uh, bilik air suhu suhu air tu panas ke tak suhu air panas yang you guys kena check kalau tak panas you guys kena buat report also you check bawah tandas mangkuk tandas yang korang panggil bawah mangkuk tandas tu you guys check ada kotoran ke tak kalau ada kotoran you guys jumpa you guys boleh report dekat bahagian front office just bagi tahu je and also you guys check peti keselamatan unlock ke tak sebab kalau unlock memang korang kena bagi tahu and also uh, check TV function ke tak uh, so benda-benda ni yang you guys kena check and then go and make a report if benda ni tak ok so kenapa kena buat report semua benda-benda tu sebab at least kita terima laporan oh, ok bilik ni problem bahagian TV ke bahagian peti keselamatan ke so that kita boleh panggil maintenance untuk betulkan semua benda-benda tu so that kita tahu ok bilik ni problem so that kita dah terima laporan tu siap-siap so semua benda-benda tu kalau tak nak report boleh tak? boleh tak ada masalah tapi bila check out nanti korang lah yang problem bila korang dah check out nanti kita akan masuk bilik you guys and check all the barang elok ke tak rosak ke tak kalau ada barang rosak ke and then bed sheet kotor ke dengan kena buah-buahan ke apa kan kita akan beritahu dekat walkie talkie ok bed sheet kotor ok TV rosak and then nanti kan front office yang akan tahan korang untuk disoal benda tu salah you guys ke sedangkan benda tu dah memang ada before you guys masuk bilik tu lagi tapi since kita tak terima apa-apa report from you guys so we assume you guys dah yang buat ok you guys shouldn't do this ok remember shouldn't do this memang aku bocorkan rahsia hotel tu kan <laughs> ok so why tak boleh sebab kita tak tahu housekeeping pakai apa untuk bersihkan you punya cawan you ingat kita basuh you punya cawan tu macam dekat rumah yang ada sabun basuh pinggan semua tu no kita tak ada benda-benda macam tu ok and also you rasa kita tukar ke you punya cawan kalau guest baru masuk kita tukar cawan baru no kita tak ada bajet sebanyak itu je <laughs> so my advice uh, bila korang nak guna cawan tu make sure you guys rendam dulu cawan tu dalam air panas and also kettle kettle dalam bahasa Melayu korang panggil apa? cerik uh, cerik korang panaskan air panas untuk matikan segala bakteria you guys might not know how we wash your cawan and kettle tapi aku as housekeeping aku tahu macam mana kita basuh <laughs> so i'm just warning you guys lah dah lah lah aku kantor kan aku kantor kan terus lah <laughs> ok so aku bagi korang example lah contoh ini cawan and then kita akan rendam dalam air panas and then akan ada orang pakai kain dan buat macam ni tapi ada juga yang pakai bare hands pakai tangan macam ni je dah best itu je lah tak pakai sabun ke? ada pakai sabun tapi persoalannya sabun apa dia pakai ha, sebab one of my senior dia pakai sabun basuh cermin basuh cawan sebab nak bagi nampak kilat hmm. kira bagus lah yang rendam pakai air panas tu ada orang tak rendam pakai air panas eh tak rendam pakai air panas tu kau nak matikan bakteria macam mana tu <laughs> so benda ni more tu menyusahkan housekeeping lah bila guys check out, you guys check out kita akan check semua tempat, semua penjuru sudut semua kita akan check termasuklah sampah yang korang buang tu pun kita orang kena check juga kita orang kena buka balik plastik sampah tu just to check and usually benda ni berlaku bila you guys duduk kat bilik yang untuk non smokers, maksudnya kita check dalam sampah tu ada ke tak rokok ataupun kotak rokok kalau kita jumpa kita kena buat report so macam better you guys jangan ikat lah benda tu sebab nanti menyusahkan housekeeping 
cek sampah serius ah yes yeah, serius aku kena keluarkan sampah tu satu-satu cek betul-betul dan kalau tak ada baru kita akan bagi tak kat okey tok okey okey bilik 306 clear okey so contoh buah yang korang jangan bawa sebolehnya adalah buah durian buah naga dan juga buah nangka durian memang kita semua tahu yang kat hotel memang tak boleh bawa sebab bau dia sangat kuat and also uh, bau durian ni sometimes ada buat gas rasa pening and then muntah and then ada yang sampai kena hantar pergi masuk ambulans pergi masuk hospital and so on so it's dangerous to gas so that's why kita larang you guys untuk bawa buah durian masuk dalam hotel okay Bukanlah kata kita punya hotel ni acah barat sangat tak Cuma kita nak menjaga keselamatan dan juga keselesaan gas lain Buah nangka pula sebab getah dia Susah nak bersihkan Buah naga pula sebab warna dia Nanti kan terkena dekat bed sheet Nanti kan susah nak bersihkan So that's why jangan bawa buah-buah ni masuk dalam hotel secara haram jadi kalau korang bawa juga buah-buah ni secara haram, secara senyap-senyap ok, kalau kantor dekat housekeeping, kita akan bagi tahu front office and then front office akan charge you guys, and then untuk buah naga tu pula, kalau korang kotorkan atas bed sheet, atas pillow case, atas uh, duvet cover and all, kita boleh charge you guys, sebab yang tu kan punca daripada you guys, nak hantar laundry bersihkan bed sheet, duvet cover semua tu Bukan murah, mahal. Kena kata, kena pakai duit jugalah kan. So, of course, kita akan charge you. Better not lah buat benda-benda macam tu. Sebab kita harap guest memudahkan urusan staff housekeeping. Then, housekeeping pun akan memudahkan urusan you guys.